welcome to science academy today we are going to discuss about indian constitution so first of all we have to see about the uh, what is mean by constitution seringla so constitution abindra oru vishayam edukku abdin pathina or nama india nu eduthukitina or secularism country okayla so secular country democratic country indha mari vishayam irukadanaala nammalukulla neraya religions irukku makkal neraya verbaadugal கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் சரிங்களா ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு ரிலீஜியனுக்குன்னு தனித்தனியாக ஃபார்மேட் பண்ணணும் எங்கள் ரிலீஜியன் தான் நாங்கள் தான் வந்து சிறந்தவங்க சூப்பர் மசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சர்ட் சர்டன் கோர்ஸுக்கு கீழே ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா ஸோ இவங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து காமனாக ஒரு ரூல்ஸை வந்து செட் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஸ்டியூஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விட்டு விதம் இருக்குங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் அண்ட் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து யூஎஸ்ஏல வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அன்ரிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் அதாவது பிரிட்டிஷ் அண்ட் நியூசிலாந்து இங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ ரிட்டன்லாம் பார்த்துக்கோங்க நிறைய ரிலீஜியஸ் நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு சர்டன் ரூல்ஸை வந்து அவங்க எழுதி வச்சுக்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரீஸில் தான் இந்த ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் கிங் ஜான் அப்படின்றவர் வந்து யுனைடெட் கிங்டோட சாரி யுனைடெட் கிங்டம் வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்கு கீழே வந்து நோபல் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதாவது பீப்புளோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்கம்மை வந்து இவர் டேக்ஸாக கலெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இதை எதிர்த்து அந் அவங்களோட ஓன் நோபிள்ஸ் ஸோ இவர் கீழே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ க இப்போ கரண்ட்டில் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அவர் கீழே இருக்கிற அந்த நோபல் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக போராட்டம் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பீப்புளும் போராட்டம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அவரை வந்து ஒரு புக்கில் வந்து சைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அந்த புக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னகட்டா ஆஃப் இங்கிலாண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து அதில் என்ன விஷயம்னா அதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூல்ஸ்லாம் தெரியுங்க சரிங்களா அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் தெரியும் அந்த ரூல்ஸை வந்து எழுதி வைக்காமல் அவங்களே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனும் தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால் அங்கே வந்து அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷனாகவே அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸோ ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குங்க அதாவது ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ யூனியன்லேருந்து ஸ்டேட் தனியாக போய் பிரிஞ்சு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ யூனியன்லேருந்து ஸ்டேட்ஸ் தனியாக பிரிஞ்சு அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனியாக இருக்கும் இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து யூனியனுக்கு தனியாக சிட்டிசன்ஷிப்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தனியாக சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஜுடிஷியரி கோர்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தனித்தனி கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு தனியாக இருக்கும் இவங்களுக்கு தனியாக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட் வந்து டோட்டலாகவே இண்டிபெண்ட் சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கு சொல்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது எதனால் ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்டில் ஸோ அதனால தான் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ தனித்தனி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அதாவது யுனைட்டா யுனைடாக அவங்க வந்து அமெரிக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிடான்றது தனியாக கலிஃபோர்னியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்கா நியூயார்க் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனி ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்களுக்குன்னு தனி ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இவங்களுக்குன்னு தனித்தனி சிட்டிசன்ஷிப்பும் இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது அவங்க அந்த ஒரு யூனியன் அப்படின்றதுக்கு வந்து தனியான சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் யூஎஸ்ஏலன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்குது இப்போது யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலையும் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுன்னு இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்தியான்னு எடுத்துக்கோங்களா ஸோ நிறைய ப்ராவின்சஸாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த அதாவது இப்போ ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய
லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷரி ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் தான் வந்து சுப்பிர் சூப்பர் மர்சி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பவர் அதிகம் அவங்களுக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கீழே தான் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கட்டும் லெஜிஸ்லேட்டிவாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஜுடிஷரியாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே கீழே இருக்காங்க அதுலேயும் இன்னும் இம்பார்ட்டண்டாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒன்னாவாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து தான் பார்லிமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பார்லிமெண்ட் ஜுடிஷரி வந்து தனியாக இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ எதனால் ஜுடிஷரி தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா சும்ம நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜுடிஷியரி தான் வந்து கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அதனால தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லிட்டு படிப்போம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ இருக்குது பார்த்திங்களா ரிட் அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதோட ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு லா மேக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லாவை வந்து இவங்க செக் பண்ணுவாங்க அது வந்து மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கா இல்லை அகெயின்ஸ்டாக இருக்கா அதோட ட்ராபேக்ஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அப்படி வந்து அதில் சரியில்லை மக்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா இவங்க வந்து அந்த லாவை திருப்பி எப்படி சொல்கிறது ரிவ்யூ பண்ண சொல்லிவிட்டு இவங்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஸோ இந்த சிஸ்டம் எங்கேருந்து இவங்க எடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அதாவது அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏலேருந்து நம்ம எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆச்சா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி யூகே ஸோ யுனைடெட் கிங்டம்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தாங்க சூப்பர் மசி ஓகேங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட்டுக்கு கீழே தான் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் கீழே தான் ஜுடிஷியரி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் சூப்பர் மசி யூகேல பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டரி சூப்பர் மசி ஓகேங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட் இங்கே வந்து நோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஓகேங்களா ஸோ யூகேவை பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஸோ இது வந்து பேசிக் கான்செப்டுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இப்படிலாம் இருக்குது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் அப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்தியன் ஃபா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா லென்த்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வேர்ல்டு ஓகேங்களா ஸோ எதனால் வந்து ரொம்ப லென்த்தியஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்டில் நிறைய கண்ட்ரிக்கிட்டேருந்து நம்ம பாரோ பண்ணி எழுதுனது தாங்க ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து எடுத்திருப்போம் மீதி இருக்கிற ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு நாடுகளிலிருந்து நம்ம வாங்கியிருப்போம் சரிங்களா ஸோ ஒரு சில லாஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு நாடுலேருந்து வாங்கியிருப்போம் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப லென்த்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூ கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வேர்ல்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோடது தான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குவாசி ஃபெடரல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூனியன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக இருப்போம் அது வந்து ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டேட் வந்து மோர் டிபெண்டன் டு யூனியன் ஸோ யூனியனுக்கு வந்து பவர் அதிகம் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் இருக்கிறதுனால நம்மளது வந்து குவாசி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ குவாசி ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ நம்மளதும் வந்து பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இது வந்து யூகேலேருந்து நமக்கு எடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்காலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ ரிஜிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றம் செய்ய முடியாது அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்களே அது அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இது இல்லை ஸோ ரிஜிடிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெண்ட்மெண்ட் ப அதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாதுங்க ஸோ ஒரு சில அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜரை வந்து கண்டிப்பாக மாற்ற முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரிஜிடிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினா த்ரூ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது லாஸில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துக்கா இல்லை சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா அதை வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலயமா பண்ணுவோங்க ஸோ அதை தான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் போத் ரிஜிடிட்டி அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நமக்கு தனியாகவே கொடுத்துருக்கு அடுத்து டிபிஎஸ்பி ஸோ டேரக்டர் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ
ஒன்று தாங்க இந்தியன் பீனல் கோட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருக்கும் காமன் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நம்ம போய் கேஸ் இது பண்ணாலும் சேம் அந்த சர்டன் லாஸ் தான் இருக்கும் நம்ம இங்கே ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டேட்குள்ளே நம்ம ரூல் அதாவது நம்ம ஏதாவது கேஸ் வாதாடினாலும் சேம் அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே காமனுங்க ஸோ அதை தான் வந்து இன்டெக்ரேட்டட் ஜுடிஷரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இப்போ அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனாக அப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எதுக்கப்ப எப்படி இருந்து வந்துச்சு ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கையில் எப்படி ரூல் போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் அதாவது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்டில் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க ஓகேங்களா ஸோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்டில் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவுக்கு வராங்க ஜஸ்ட் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வராங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி நடக்குது அதில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிடுறாங்க செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் நடக்குது அதுலேயும் பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பேட்டில் ஆஃப் பக்சருக்கு அடுத்த வருஷம் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பெங்காலோட திவானி ரைட்ஸ் வந்து ஷா அலாம் கையில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ திவானி ரைட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை அங்கே இருக்கிற பீப்புள் கிட்ட டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற ரைட்ஸ் தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து திவானி ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஷா அலாம் கையில் இருக்குது ஸோ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் அந்த ஆஃப்டர் பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வார்க்கு அப்புறமா பிரிட்டிஷ் ஜெயித்ததுனால அந்த கண்ட்ரோல் வந்து பிரிட்டிஷ் கையில் போயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் பீகார் ஒரிசா இந்த இந்த மூணு இடத்தையும் இந்த திவானி ரைட்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் கையில் போயிடுச்சுங்க சரிங்களா ஸோ அதோட அந்த செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்து ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பாஸ் பண்ணுறாங்க இது இந்த ஆக்டில் என்ன நடக்குதுன்னா அதாவது அது வரைக்கும் அந்த செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் இந்தியாவை வந்து கிங் ரூல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த செவன்டி த்ரீ ஆக்டுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா ரெகுலேஷன் ஆக்டில் நம்மளோட கிங் ரூல் வந்து பார்லிமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு மாறுது ஓகேங்களா ஸோ பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ மாறுதுன்னா த்ரூ ரெகுலேஷன் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ மூலயமா மாறுது ஓகேங்களா ஸோ அதோட இங்கே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் புதுசாக கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போஸ்ட் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ கிங்னால் வந்து ஹெரிடேட்டரி அவங்களுக்கு அடுத்து வரவங்க ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் எத்தனை வருஷம் வேணால் வா அதாவது ரூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பட் இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாருக்குமே வந்து டென் இயர்ஸ் செட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஒன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்க சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவுன்சில் செட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் இருக்காங்க பார்த்திங்களா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அவங்களுக்கு கீழே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கணுன்றாங்க அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர்னா நாலு பேர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து இதில் இது பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட செவன்டி த்ரீ ஆக்டுக்கு கீழே செவன்டி செவன்டி ஃபோரில் கல்கட்டாவில் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்றத வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆக்டில் வந்து இது எல்லாமே கொடுக்குறாங்க என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க கவர்னர் ஜெனரல் அதாவது கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலில் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால்னு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க கிங் ரூல்லேருந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி ரூல் போடுறாங்க கவுன்சில் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து நாலு பேர் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ டேர்ம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதோட செவன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் கல்கட்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ரிகார்டிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரெகுலேஷன் ஆக்டில் நடக்குது ஸோ செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிட்ஸுன்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் பிரிட்டிஷோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிட்ஸுன்றவர் பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்டை வந்து செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பாஸ் பண்ணுறாரு அதில் என்ன விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேஷன் ஆக்டில் ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை கரெக்ஷன் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அதாவது செவன்டீன் எயிட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் ஃபோர் மெம்பர்ஸாக இருந்ததை வந்து இந்த செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஆக்ட் மூலிம
அதில் என்னென்னலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேஷன் அண்ட் முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு கார்பரேஷன் அதாவது முனிசிபாலிட்டி அண்ட் கார்பரேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் தாங்க ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்லேயே வந்து மெட்ராஸை முனிசிபாலிட்டி அண்ட் கார்பரேஷனாக சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கல்கட்டா மும்பை அண்ட் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாட்டிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இந்த மூணுத்தையும் வந்து முனிசிபாலிட்டி அண்ட் கா கார்பரேஷனாக சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்போனா செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ சார்டர் ஆக்டில் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் சார்டர் ஆக்ட் அந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் சார்டர் ஆக்டில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பார்த்துக்கோங்க இஐசி ஸ்பெண்ட் அதாவது இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தை வந்து செலவு பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவோட லிட்ரஸி ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஈஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி வந்து ஒன் லேக் ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதோட பர்மிட்டட் அந்த பிரிட்டிஷ் லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க தனியாக வந்து ஒரு ட்ரேட் ட்ரேடை வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்காக இவங்க பெர்மிட் பண்ணாங்க எந்த ஆக்ட் மூலிமானா எயிட்டீன் தேர்ட்டின் ஆக்ட் மூலிமா ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சார்டர் ஆக்ட் வருது அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலை கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ஒப்பியம் அண்டு டீ அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து பேன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வாஸ் பேண்டு டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அதோட ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பென்டிக் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மினிட் இருங்க ஃபோன் கால் வந்துச்சு அதனால தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வந்துச்சு சரிங்களா ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக மாற்றுறாங்க அதோட ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து இந்த ஒப்பியம் அண்ட் டீயை ட்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து பேன் பண்ணுறாங்க அதோட கவர்னர் சாரி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் பென்டிக் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சார்டர் ஆக்ட் வருது ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சார்டர் ஆக்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன விஷயம் கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து ஜுடிஷியரி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்லேருந்து ஜுடிஷியரி சிஸ்டத்தை செப்பரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஓப்பன் காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸ் ஃபார் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஐசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதுக்கான ஓப்பன் காம்படிஷன்ஸாக அவைலபிள் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸராக கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கிளியர் இந்தியன் ச சிவில் சர்வீசஸ் யாருனா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஓகேங்களா ஸோ இவரை வந்து பூர்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ பூர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூஆர் கேஇ ஓகேங்களா ஸோ பியூஆர்கேஇ புர்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிபரல் இந்தியன் ஃபெடரேஷன்ஸ் அப்படின்றவங்க உங்களை சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் ஐசிஎஸ் அதாவது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஐசிஎஸ்ஸை கிளியர் பண்ணுறவர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஐசிஎஸ்ஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறவர் பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸை வந்து நாலு பேர்லேருந்து மூணு பேராக குறைச்சிருப்பாங்க அதை வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் நாலு பேராக மாற்றிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாலு லா மெம்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லா மெம்பர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் மெக்காலே ஓகேங்களா ஸோ லார்ட் மெக்கால் அதே வந்து ஃபஸ்ட்டு லா மெம்பர் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் கிரேட் ரிவோல்ட் நடக்கும் அந்த கிரேட் ரிவோல்ட்டுக்கு அப்புறமா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அதாவது குயின்ஸ் ப்ரக்ளமேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வரும் இதில் மூலிமா என்ன ஆகும்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரூல் வந்து முடிஞ்சிருதுங்க ஓகேங்களா ஸோ
அப்போ கவுன்சில் ஆக்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் நாட் நைன் நைன்டீன் நைன்டீன் இது வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நைன்டீன் நாட் நைன் பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மார்லேன் இருக்கும் நைன்டீன் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா மாண்டாக் செம்ஸ்ஃபோர்டு ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட்ஸ் தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த எதனால் இந்த நைன்டீன் நாட் நைன் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் வந்து இந்த மா மா அதாவது மின்டோ மார்லே அண்ட் மாண்டாக் செம்ஸ்ஃபோர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டைமில் இருந்த வைஸ் ராய் அண்ட் ஸ்டே செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்றவங்களோட டீட்டெயில்ஸை தான் வந்து சேர்த்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னோட கவுன்சில் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிகூட்டிவ் அதாவது கவுன்சில் மெம்பர்ஸை வந்து எத்தனை பேர் நாலு பேராக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கவு கவுன்சில் ஆக்ட் மூலிமா அஞ்சு பேராக மாற்றுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாலு பேர்லேருந்து அஞ்சு பேராக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹை கோர்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவுக்கு மொத்தம் மூணு ஹை கோர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ பாம்பே அண்ட் கல்கட்டா அண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ இது மூணுத்துக்கும் வந்து அந்த த்ரீ ஹை கோர்ட்ஸ்க்கான ஆக்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி ஓகேங்களா ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து எயிட்டீன் நைன்டி கவுன்சில் ஆக்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் பை மாடரேட்ஸ் இந்த கவுன்சில் ஆக்டில் தான் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் கிடையாது இது எல்லாமே அவுட் ஆஃப் சோர்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ வெளியிலேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக பாஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மார்லே ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் ரெண்டுமே சொல்லலாம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்சஸ் அஃபோர்ட் டு இண்டியன் டு பி எ பார்ட் ஆஃப் வைஸ் ராய்ஸ் கவுன்சில் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் தராங்க என்னென்னா அந்த வைஸ் ராய் கவுன்சில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வந்து ஒரு கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் ராயின் நேம் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த வைஸ் ராய்க்கான கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த கவுன்சில் மெம்பர்ஸில் இண்டியன்ஸ்க்குன்னு ஒரு பிளேஸ் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இண்டியன்ஸும் அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்த கவுன்சில் ஆஃப் மெம்பர் யாருனா வைஸ் ராயோட கவுன்சிலில் ஃபஸ்ட்டு இண்டியன் மெம்பர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி சின்ஹா ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் அட் வைஸ் ராய் கவுன்சில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி சின்ஹா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்பெல்லிங் வேணும்னா ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க எஸ்பி சிங்ஹா அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சில் மெம்பர் இந்தியன் கவுன்சில் மெம்பர் இன் வைஸ் ராய் ஓகேங்களா ஸோ வைஸ் ராய் கவுன்சில் மெம்பர் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாதா பை நவராஜி அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி சின்ஹா இவங்க வந்து அங்கே இருக்காங்க அதோட இது என்னென்ன இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்கன்னா லார்ட் மின்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து மின்டோன்றவர் வந்து வைஸ் ராய் அண்டு மார்லேன்றவர் வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்டோ மார்லேயில் மின்டோ வந்து வைஸ் ராய் மார்லே வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மான்டாக் செம்ஸ்ஃபோர்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் அதில் மான்டாக்ன்றவர் பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் செம்ஸ்ஃபோர்டு அப்படின்றவர் வந்து வைஸ் ராய் ஓகேங்களா ஸோ செம்ஸ்ஃபோர்டு வந்து வைஸ் ராய் மான்டாக் வந்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த நைன்டீன் நைன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஆக்ட் மூலியமாக தான் டயார்கின்ற ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் ஓகேங்களா ஸ